Siregar sindir gabernar yang disukai banget dan disokong para bohir. Kenapa? Ya karena bego dan gampang diatur lah. lah. Kalau pengen lihat sinetron berseri, lihatlah Jakarta sekarang ini. Sejak awal banyak meragukan seorang Anies Baswedan mampu menjadi kepala daerah yang baik yang bisa menjadi eksekutor dari banyaknya masalah di Jakarta. Sejak awal saya sih nggak terlalu percaya program-program itu bisa berjalan. Isinya mirip bungkus ciki, tampilannya doang yang gede. Isinya kebanyakan angin. Tapi ada orang yang ketika diberi peran sebagai raja, pemeran utama mempesona. Orang yang sama, jadikan hamba sahaya nggak menarik lagi. Jadi kekuatan dia bukan pada aktornya, kekuatan dia pada bajunya, pada perannya. Bagian media sosial Denis Siregar baru-baru ini menyinggung soal Gabenar yang menurutnya disukai dan disokong oleh para bohir. Denis Siregar menilai Gabenar ini disukai dan disokong para bohir karena bego dan gampang diatur. Dengan demikian, menurutnya bohir dapat berbisnis seenak hati jika Gabenar tersebut berkuasa. Denis Siregar tidak menyebutkan nama Gabenar yang ia maksud, namun di kolom komentar netizen menyinggung nama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Akun Sujono 44271 memberikan sindiran bahwa pendapat masyarakat terhadap Anies banyak yang keliru. Anies, gubernur yang bego itu salah besar. Menurut netizen tersebut, Anies adalah gubernur yang pandai atau pintar atau pandai dan pintar berbohong. Kemudian akun SGM underscore Chu memberikan komentar, Cepatlah kau lengser, Anies bapak politik identitas Oktober 2022. Aku bosan lihat pencitraanmu, aku bosan dengan tutur katamu yang pandai merangkai kata tapi tidak becus kerja. Benar-benar bego bikin sumber resapan, salah satu contoh dan masih banyak lagi yang lainnya. Dalam cuitannya yang lain, Denis Sereger mengatakan bahwa para bohir tidak peduli dengan anggaran pendapatan belanja daerah ataupun negara. Menurut House Chocro TV itu, para bohir lebih peduli pada kebijakan yang dikeluarkan pemimpinnya. Karena menurut Denny, di sanalah para bohir mendapatkan penghasilan. Denny mencontohkan soal kebijakan terkait nikah yang diberlakukan oleh Presiden Jokowi yang sekarang menjadi mesin perang Jokowi terhadap Eropa. Menurut Denny, kebijakan itulah yang harus diadang oleh para bohir. Maka dari itu, mereka mencari pemimpin yang bego dan gampang diatur. Dari sini kita belajar bahwa gubernur bego seperti Anies dihasilkan dari pemilih yang bego pula. Gubernur terbego akan memilih pembantu yang sebego dengan dirinya pula, yaitu TGUPP. Kalau ada pembantu yang terpilih terbukti cerdas, maka itu hanya kebetulan saja. Memang, setidaknya untuk maju Pilpres, Anies butuh logistik dan sosok cawapres yang tepat untuk mendampingi dirinya. Untuk soal logistik, mungkin bohir dari Indonesia Timur akan menyokong mati-matian. Kalaupun kurang, tinggal gunakan saja jihad harta dari para kadruners yang 7 juta umat itu untuk menyumbang. Nah ini yang mengerikan, nih. apalagi menggunakan isu-isu sara yang bisa merobek tenun kebangsaan, bisa mengendorkan sendi-sendi kebangsaan bahaya. Anis, Anis, rakyat yang kau janjikan banyak yang sudah kecewa. Seorang pemimpin adalah khadimul ummah. Pemimpin itu pelayan. Dia bukan king yang serba dilayani. Justru pemimpin itu melayani. Jangan sampai di kemudian hari harus mendilit yang ditulis. Ketika seseorang mendilit yang ditulis, maka itu sebenarnya dia sedang mengatakan saya malu pada diri saya sendiri. Apa yang dipraktikan Pemprov DKI sekarang ini memang mencerminkan proses Anies dulu mengalahkan Ahok. Ia tidak mengandalkan program penyelesaian persoalan Jakarta, melainkan mengandalkan isu sara yang berhasil memecah anak bangsa, menjadikan keributan sebagai penyelesaian masalah. Tujuannya ya cuma satu, agar rakyat menjadi ribut dan saling menyalahkan, yang akan berujung pada menyalahkan pemerintah, terutama menyalahkan Jokowi yang jelas-jelas akan berimbas pada kredibilitas Jokowi. Meskipun di 2024 mendatang, Jokowi sudah purna, itu tidak akan pula menghilangkan jasa-jasa Jokowi selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Kepentingan pribadi dan golongan diletakkan di atas kepentingan bangsa dan negara. Anies pun sebenarnya bukan cuma berambisi, dia ini sakit hati. Meskipun masa jabatan Anies akan berakhir Oktober mendatang, Bohir akan tetap bekerja keras untuk menyediakan segalanya untuk Anies berkeliling Indonesia. Kemungkinan masih adalah cadangan dana dari kelebihan yang sudah dikumpulkan selama bertahun-tahun, sehingga untuk membuat nama Anies tetap eksis tidak menjadi kendala yang berarti. Meskipun tak ada jabatan lagi, itu semua tergantung koordinasi antara relawan dan Bohirnya. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, 
untuk urusan dana kemungkinan tidak menjadi kendala karena Bohir sudah memikirkan hal itu. Yang terpenting adalah bagaimana caranya untuk merebut kekuasaan kembali agar tujuan mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri dan kelompok bisa tercapai. Kesimpulannya, Anies cukup duduk manis di singgah sana dan Bohir akan bekerja di belakang layar. Bagaimana menurut Anda? Buta sejarah, Anies menggila dan mengacak-acak Jakarta, merusak budaya dan sejarah Jakarta sesungguhnya. Ditulis oleh oleh Kajito LK Yeni. Banyak pribadi-pribadi yang hidupnya mereka berikan untuk kemajuan, untuk kesejahteraan, untuk keadilan. Dari mulai bidang keagamaan, sampai bidang kesenian, sampai bidang bela bangsa melawan kolonialisme fisik. Nama tempat, nama jalan, itu ada aturan-aturan yang bersikap e, mengikat, terutama setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021. Karena misal nama jalan Warung Buncit itu nama yang mengandung sejarah yang penting gitu ya. E, dan itu dilindungi karena sudah mengadopsi rekomendasi dari UNESCO tentang e, nama tempat itu juga artefak sejarah. Jakarta bukan hanya milik orang Betawi, bahkan suku Betawi bukanlah mayoritas di Jakarta, tapi suku Jawa. Mengganti nama jalan dengan nama-nama toko Betawi justru mengaburkan sejarah, termasuk mengesampingkan keberadaan etnis lain di Jakarta. Suku Betawi baru muncul 100 tahun yang lalu, itu pun secara resmi baru ketika Husni Tamrin mengumumkan berdirinya perkumpulan Betawi, yaitu pemuda kaum Betawi pada 1923. Sebelumnya, cikal bakal suku Betawi menyebut dirinya berdasarkan wilayah, orang Kuitang misalnya. Bahkan sebelum tahun 70-an, orang-orang yang sekarang teridentifikasi sebagai suku Betawi mengaku sebagai orang Melayu. Kebetawian menjadi booming ketika muncul organisasi kesukuan. Banyak yang kemudian membetawikan diri, meskipun bukan Betawi asli. Jauh sebelum itu, 3.000 tahun lalu, Jakarta sudah ada penduduknya dan mereka bukan suku Betawi tapi Nusa Jawa. Kalau ingin ditarik ke sejarah yang agak dekat, maka semestinya pusat kebudayaan Jakarta mengakar pada kerajaan Pajajaran. Sekali lagi, etnis yang hidup di masa itu bukan suku Betawi tapi suku Sunda. Anis memang buta sejarah. Penggantian nama jalan itu semata-mata dilakukan demi tujuan politik agar di ujung masa pemerintahannya ia dikenang minimal oleh suku Betawi. Meskipun secara statistik jumlahnya sangat kecil di tingkat nasional, yang tidak disadari Anies, penggantian nama jalan itu menampar muka suku lain, terutama suku Jawa dan Sunda yang ada di Jakarta. Padahal nama Jakarta itu sendiri muncul dari seorang pejuang bernama Fatahilah alias Palatehan atau Fadilah Khan yang menyebutnya sebagai Jayakarta. Sekali lagi, dia ini juga bukan suku Betawi, dia berasal dari Aceh. Pasukan yang berjuang mengusir Portugis di Sunda Kelapa juga bukan orang Betawi, tapi pasukan gabungan dari Banten dan Demak. Etnisnya tentu saja etnis Banten dan Jawa, dan kata Sunda Kelapa itu sendiri secara gamblang menunjukkan orang-orang Sunda Pajajaranlah yang tinggal di daerah itu, jauh sebelum konflik terjadi. Jadi menyebut Betawi sebagai suku asli Jakarta itu menyakiti warga Sunda sebagai penduduk yang telah mendiami wilayah ini ribuan tahun sebelumnya. Kebetawian sebenarnya adalah konsep Belanda untuk menyebut sekelompok orang berbahasa Melayu dengan dialek berbeda. Berbong Batavia dulu itu adalah daerah pertemuan banyak suku di Nusantara, terutama para budak dan pekerja kasar. Maka terjadilah asimilasi kebudayaan yang oleh Belanda waktu itu dibuat istilah muda dari kata Batavia yang lama-kelamaan berubah menjadi Batavi, Batawi, Betawi. Jadi Anis ini sengaja mengaburkan sejarah. Dengan membetawikan apa-apa yang ada di Jakarta untuk nama pahlawan okelah, okay penggantian nama sebagai penghormatan bagi mereka. Tapi mengganti nama artis seperti Mpok Nori atau Haji Bokir tidaklah memiliki relevansi nasionalisme. Belum lagi menghitung ribetnya mengubah surat-surat penting, ini kan sama saja membuat rakyat susah. Syukur-syukur gak ada pungli waktu mengubah identitas itu. Tapi bayangkan begitu banyak waktu dan tenaga terbuang sia-sia gara-gara manusia buta sejarah bernama Anies Baswedan itu. 
Anis memang berbahaya. Apapun yang dia pegang bermasalah dan berantakan. Kerusakan demi kerusakan terus ia lakukan. Dulu di kementerian juga begitu. Anggaran diacak-acak semaunya. Sekarang, nasib Jakarta jauh lebih buruk. Bukan hanya anggaran yang gak jelas cenderungannya, tapi Jakarta yang ingin diubah menjadi wajah satu etnis saja. Anies mengekalkan primordialisme dan kecemburuan sosial berdasarkan etnis, seolah-olah orang Sunda dan Jawa itu pendatang di Jakarta. Padahal mereka jauh lebih tua dari suku Betawi, dan rahim mereka pula lahirlah suku baru ini. Kelakuan Anies memang membagongkan, ia tampak cungkir balik dan menggila di ujung akhir masa jabatannya. Mungkin sekarang dia baru sadar bahwa selama ini dia belum melakukan apa-apa. Karena kalaupun dia berbuat sesuatu, hanya berbuah malapetaka bagi warga Jakarta. Kajito Elkayeni, bagaimana menurut Anda?